السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم ما بعد غني تركوري ينجو ورطة حول تلت لنين دروكم نن مكلة من مكلة دينان دورم ينجو ورطة حول ينجو تلت لنين بلي آخة پلوير نلل پل تحول هل انجل دي سندنه كبرن داخة مرنگ پده خرد انجل دي دعاوين آدي குறிப்பாக இது மீலாது குறிய மாதமாக இருப்பதால் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் பிறந்த மாதமாக இருப்பதால் மீலாது குறித்த சில சிந்தனைகளை பதிவிட விழைந்து சில தகவல்கள் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் வரிசையில் இன்றும் நான் அது குறித்து பேசுகிறேன் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களது காலத்திலே ஒரு இஸ்லாமியரும் ஒரு யூதரும் வாய் தகராறு செய்து கொண்டார்கள் இஸ்லாமியர் சொன்னார் அகிலத்தினரிலிருந்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களை ரசூலாக அனுப்பிய ரப்பின் மீது ஆணையாக என்று சொன்னார் யூதர் சொன்னார் அகிலத்தினரிலிருந்து மூசா அலிஹி சலாம் அவர்களை அனுப்பியவன் மீது சத்தியமாக என்று சொன்னார் உடனே அந்த முஸ்லிமுக்கு அந்த இஸ்லாமியருக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் கோபம் வந்து யூதரின் முகத்தில் ஓங்கி அறைந்தார் அடிபட்ட யூதர் நேராக பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து முறையீடு செய்தார் இதுபோல உங்கள் மார்க்கத்தைச் சேர்ந்த இவர் என்னை இப்படி அடித்து விட்டார் என்று இருவரையும் அழைத்து நபி அவர்கள் விசாரித்தார்கள் விசாரித்து முடித்ததற்கு பிறகு சொன்னார்கள் மூசா அலிஹி சலாத்து வல்லாம் அவர்களை விட மேலாக உயர்த்தி என்னை நீங்கள் புகழ வேண்டாம் ஏனென்றால் மறுமை நாளில் அனைவரும் மூர்ச்சையாகி விடுவார்கள் மயக்கமுற்று விடுவார்கள் முதன் முதலாவதாக நான் விழிப்பேன் அப்படி விழித்து பார்க்கும் பொழுது மூசா அலிஹி சலாம் அவர்கள் அரிசினுடைய ஒரு ஓரத்தை பிடித்துக் கொண்டு நிற்பார்கள் மூசா அலிஹி சலாத் வல்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தால அனைவருக்கும் கொடுத்த மூர்ச்சையை கொடுத்தானா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது அல்லது மூர்ச்சையிலிருந்து எனக்கு முன்னதாக மூசா அலிஹி சலாம் அவர்களை அல்லாஹு தால எழுப்பிவிட்டானா என்பதும் எனக்கு தெரியாது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஹதீஸிலிருந்து பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய மனிதாபிமானமும் பெரும்பான்மை சிறுபான்மை மக்களுக்கிடையே நபியவர்களினுடைய ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டிருந்த இந்த சுதந்திரமும் விளக்கப்படுகிறது குறிப்பாக நாம் வாழுகிற இந்த இந்திய திருநாட்டிலே பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்று இரண்டு பிரிவினர் இருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் என்று சொல்லப்படுபவர்தான் இப்பொழுது இந்தியாவை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் சிறுபான்மை மக்களை நசுக்கி பொசுக்கி அவர்களை இல்லாமல் ஆக்கக்கூடிய காரியத்தில் பெரும்பான்மை ஆட்சியினர் செயல்பட்டு வருவதை பார்க்கிறோம் சிறுபான்மையினரை மதிப்ப மதிப்பதில்லை சிறுபான்மையினரை மிக மோசமானவர்களாக பார்ப்பது தீண்டத்தகாதவர்களாக பார்ப்பதெல்லாம் இந்தியாவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்க ஆட்சியின் மூலமாக நாம் அறியக்கூடிய செய்தி ஆனால் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களது ஆட்சியிலே மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அனைவருக்குமான உரிமைகளை நபியவர்கள் திறந்து கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த வகையிலே அந்த இஸ்லாமியரும் யூதரும் வாய் தகராறு செய்து கொண்ட பொழுது இஸ்லாமியர் தன்னுடைய நாட்டின் அதிபதியான பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை தன்னுடைய நாட்டின் பிரதான ஹலீஃபாவான ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி அகிலத்தினரிலிருந்து முகமது சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை அனுப்பிய ரப்பின் மீது ஆணையாக என்று சொன்னார் இது கேட்டவுடன் அந்த யூதராகிறவர் யூதர் வாழுகிற நாடு இஸ்லாமிய நாட்டில் தான் வாழ்றார் இப்ப இல்லையா அப்போ தன்னுடைய நாட்டின் தலைவர் முகமது சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை முற்படுத்தாமல் தான் எந்த மதத்தை சேர்ந்திருக்கிறாரோ அந்த மதத்தினுடைய தலைவரான மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை முற்படுத்தி அகிலத்தினரிலிருந்து மூசாவை அனுப்பிய ரப்பின் மீது ஆணையாக என்று சொன்னார் அப்ப இப்படி சொன்னார் என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அவர் சார்ந்த அந்த மதத்தில் உள்ள தலைவரை உயர்த்தி பேசுவதற்கு புகழுவதற்கு அங்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது என்பது அங்கு விளக்கப்படுகிறது இருந்தாலும் அந்த யூதர் ஓங்கி அரைஞ்சிட்டார் அப்ப பொதுவான ஒரு சமத்துவம் அங்கு நிலைநாட்டப்படுகிறது அவரவர்கள் சார்ந்த அந்த மதத்தில் உள்ள மதகுருமார்களை உயர்ந்தவர்களை புகழலாம் உயர்த்தி பேசலாம் 
முன்னிலைப்படுத்தலாம் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு அந்த நேரத்தில் இருந்ததை நாம் அறிய முடிகிறது இரண்டாவதாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இப்போ குறிப்பாக இன்னொரு விஷயத்தை எங்கள் சொல்லணும் சிறுபான்மை மக்களினுடைய வணக்க வழிபாடுகளிலே தலையிட்டு நடப்பு அரசாங்கம் ஆகிறது அந்த வணக்க வழிபாட்டை சீர்குலைக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுகிறது சிறுபான்மை மக்கள் சார்ந்திருக்கும் அந்த மதத்தில் உள்ள சில சடங்குகளை செய்யக்கூடாது சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது அந்த மதம் வகுத்து கொடுத்த சட்டங்களை பின்பற்றக்கூடாது என்றெல்லாம் தறிகட்டு பேசி பிற மதத்தினுடைய சடங்குகளுக்குள்ளும் சட்டங்களுக்குள்ளும் புகுந்து இப்படி திருத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்படி திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற மேதாவித்தனத்தோடு பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைப்பாட்டை பார்க்கிறோமானால் நபிகள் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய ஆளுகையின் கீழ் வாழ்ந்த பிற மத மக்களுக்கு அவர்கள் சிறுபான்மையினர் தான் இல்லேண்டில்ல ஆனால் அவர்களுக்கான எல்லா உரிமைகளையும் நம்பி அவர்கள் வழங்கியிருந்தார்கள் அப்படி வழங்கியிருக்க போய் தான் அவர் தைரியமாக தன்னுடைய நாட்டின் அதிபதி ஒரு இஸ்லாமியர் ஒரு நபி என்று தெரிந்து கொண்டே அவர் சார்ந்த மதத்தினுடைய தலைவரை முன்ம முன்னிலைப்படுத்தி சத்தியம் செய்கிறார் அப்போ சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புலப்படுகிறது இரண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பட்ட உடனேயே யூதர் என்ன செய்கிறார்னு அந்த பிரச்சனையை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சல்லாம் அவரிடத்தில் தான் கொண்டு வருகிறார் நாம் முகமது இடத்திலே கொண்டு சென்றால் நீதம் கிடைக்கும் முகமது சல்லல்லா அலி செல்லம் நீதத்திற்குத்தான் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள் அநீதத்திற்கு துணை போக மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கை அந்த யூதரின் கல்வியில் நிரம்பி வழிந்த காரணத்தினால் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட அவர்களை பின்பற்றுகிற ஒரு நபர் குறித்து கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு போகிறார் இன்னைக்கு நடப்பு எப்படின்னு சொன்னால் யார் எந்த இதை சார்ந்திருக்கிறானோ அதுக்கு சாதகமாக தான் பேசுவோம் அதே போல் பெருமானார் செல்லதா அலி செல்லம் அவர்களும் வாதி பிரதிவாதி விசாரித்து விட்டு முஸ்லீமின் மீது தவறு இருக்கிறது என்று தெரிந்தும் இல்லை இல்லை முஸ்லீம் நியாயமாக தான் இருக்கிறாரு நீதாம்பா தப்பாக நடந்துக்கிட்ட அப்படின்னு அந்த பிரச்சனையை தள்ளிவிடலை எது நீதமோ அந்த நீதத்தின் பால் நபி அவர்கள் நடந்து கொண்ட தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் நீதத்தின் பால் நடந்து கொண்டார்கள் என்ன செல்லதா அலி செல்லம் சொன்னாங்க என்னை மோசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை விட உயர்த்தி புகழாதீர்கள் என்றார்கள் அது யூதருடைய மனமெல்லாம் குளிர்ந்து போனது யூதருடைய மனமெல்லாம் குளிர்ந்து போச்சு ஆஹா இவரும் ஒரு நபியாக தன்னை ஒரு அதிபதியாக காண்பிக்கும் பொழுது என்னை ஏன் புகழவில்லை யூதரை என்னை எல்லாமே முற்படுத்தி இருக்கணும் என்றல்லவா இவர் சொல்லி இருப்பார் ஆனால் அப்படி சொல்லாமல் மோசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை விட என்னை உயர்த்தி புகழாதீர்கள் என்று சொன்னார்களே என்ற அந்த வார்த்தை யூதருடைய மனதை சந்தோஷப்படுத்தியிருந்தது இணையத்திற்குரிய நல்லோர்களே இப்போ இங்கே இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் செல்லதா அலி சேலம் சொன்னாங்க என்னைய வந்து மோசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை விட உயர்த்தி புகழாதீங்கன்னு சொன்னதை நாம் தவறாக புரியக்கூடாது ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கே உள்ள பணிவு அது பெருமானாருக்கே உள்ள பணிவு நபி அவர்கள் என்னை நீங்கள் புகழணும்னு சொல்லி என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஓப்பனாலும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா பொதுவாகவே நன்மக்களினுடைய பழக்கம் என்னென்னா என்னை எல்லாரும் புகழணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு காரியத்தையும் நன்மக்கள் செய்ய மாட்டாங்க அது ஒரு சூழ்நிலாய் செல்லாலே செல்லம் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் இந்த உலகத்தில் வந்த நன்மக்களிலேயே மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவங்க சொல்லுவாங்களா என்னை நீங்கள் புகழுங்க என்னை புகழுங்க இல்லை ரசூல் சல்லா அலி செல்லாம் மூசா அலி செல்லாம் அவர்களை விட என்னை உயர்த்தி புகழாதீர்கள் என்று சொன்னது நபியவர்களுடைய அந்த பணிவு அந்த பணிவு சில வகாபிச சிந்தனையாளர்கள் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் அங்கே பார்த்தீங்களா இது பார்த்தீங்களா அதை சூழுல்லாவே சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னை உயர்த்தி புகழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ஹதீஸ் இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆலிம் சாக்கள்லாம் நபியவர்களை புகழணும் புகழணும்னு சொல்கிறாங்களே இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்லாம் குறுக்கு நெடுக்காக பேசுகிற வகாபிச சிந்தனையாளர்கள் உண்டு ஹைரங்க நபிகள் செல்லல்லாஹோ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய பணிவு இங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது செல்லல்லா அலி செல்லமுடைய பணிவு என்பது பேச்சில் மட்டுமல்ல செயலிலும் இருந்தது அவர்கள் இருந்த வீடு வாழ்ந்த வீடு என்பது ஆக குறுகிய வீடு எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் கூட அங்கே சரியான முறையில் படுத்து தூங்க முடியாது அப்படிங்கிற வீடு நின்னால் தலை தட்டும் செல்லல்லா அலி செல்லமுடைய இல்லத்திற்கு கதவுகள் எல்லாம் கிடையாது திரை தான் தூங்கி கொண்டு இருந்தது ரசூல் அந்த வீட்டில் தானே வாழ்ந்தாங்க அப்போ இந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்களா இல்லையா ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் மூசாவை விட என்னை உயர்த்தி புகழாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இந்த ஆலிம் சாக்கள்லாம் வந்துட்டு அந்த ஹதீஸை மீறி செயல்படுறாங்க ரசூல்லாவை அப்படி புகழ்கிறாங்க அப்படின்னு பேசக்கூடிய இவங்க சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய அந்த குறுகிய வீட்டில் வசித்தார்களே அதுபோல் உள்ள வீட்டிலலாம் இவங்க வசிக்கணும் ரசூல்லா அந்த வீட்டில் தானே வசித்தாங்க அவங்க வீட்டுக்கு கதவு கிடையாது திரையில்லையே 
அப்போ அந்த ஹதீஸை தமக்கு சாதகமாக எடுத்து பேசக்கூடியவர்கள் இதுபோலுள்ள ரசூல் சல்லா அலி சல்லாமுடைய பணிவின் வெளிப்பாடாக உள்ள பல செயல்களை அவங்க எடுத்து செயல்படுறது இல்லையே வகாபிகள் பெரிய பெரிய பங்களாக்களில் அல்லவா கூடியிருக்கிறார்கள் ஹேர் அல்லா நம்மை பாதுகாப்பானாக குழப்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பானாக பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் இன்னக்கல் அலா ஹுலுக்கினாலையும் மகத்தான நற்குணத்தின் மீது நபியை நிறுக்கின்றீர் என்று அல்லா புகழ்கிறான் நபி அவர்களின் கீர்த்தி அல்லா உயர்த்தி இருக்கிறான் ஒரஃபாயினால கதிக்கிறக் நபிய உமது புகழை உயர்த்தி இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் பேசுகிறான் நபி அத்தகைய திருநபி சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது தவறாது செலவாத்து சொல்லுகிற நபியவர்களை புகழுகிற நா உடையவர்களாக அல்லா என்னையும் உங்களையும் அல்லா ஆக்கிரோல் உரிவானாக வாகிறது அவானான் அலமதுல்லாஹி ரபிலாலமின் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ